আশার মাসের বিশেষ আয়োজন অক্ষরে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ তাহমিনাকে আপনি এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভে দেখছেন এবং আমার আজকের যিনি অতিথি তাকেও কিন্তু এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন শুরু হয়ে গেল ভাষার মাসের বিশেষ আয়োজন অক্ষর এবং আপনি শুনছেন এই মুহূর্তে নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট ক্যাপিটাল এফ এম দেশের নাম্বার ওয়ান মিউজিক স্টেশন আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট এখানে কিন্তু ফেসবুক লাইভে দেখতে পাচ্ছেন এবং আমাদের আজকের অতিথির ছবি সহ একটা পোস্টও চলে গেছে আশা করছি সেখানে আপনারা লিখবেন আর যারা আমাদেরকে ফেসবুক লাইভে দেখছেন তারা আমাদের আজকের অতিথিকে নিয়ে আপনার প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা থাকলে বই নিয়ে আপনার ভাবনা থাকলে আপনি একজন বই প্রেমী হলে আশা করছি যে আজকের আয়োজনে আপনি পুরোটা সময় থাকবেন এবং আপনার মতামত আমাদেরকে লিখে জানাবেন আজকে আছে আমার সাথে ইসাদ জাহান ঝুম আপু খুবই সুন্দর একটি নাম এবং খুবই সুন্দর একজন মানুষ আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভে তা আপু আপনার কাছে চলে আসি কেমন আছেন ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি এবারের বইমেলায় আপু আপনার যে বইটি আসবে এখনো এসে পৌঁছায়নি তো সেই বইটা সম্পর্কে প্রথমে একটু জানতে চাই এবারে বইমেলাতে আমার একটি কবিতার বই আসবে এখন পর্যন্ত সম্ভাবনা আছে বইটির নাম হচ্ছে নরকে ফুটেছে জনিতার ফুল আচ্ছা তো বইটির প্রচ্ছেদ আমি করেছি আমি টুকিটাকে ছবি আঁকি তো বইটির কাভারটাও আমি করেছি আর বইটির কাজ অলমোস্টলি শেষ হয়ে এসছে আচ্ছা বইটি হয়তো মেলা শেষ হওয়ার আগে পাবেন ইনশাল্লাহ শুভকামনা রইল আপনার বইটির জন্য আর আমার হাতে যে বইটা আছে আপনার কবিতা সংগ্রহ এইটার প্রচ্ছটাও কিন্তু খুব চমৎকার একবার আমার যারা দর্শক আছেন শ্রোতা আছেন তাদেরকে দেখিয়ে দেই এই সুন্দর প্রচ্ছটাও কি আপু আপনার এটা এটা খুবই একজন আমাদের দেশের কবিরেন চিত্রশিল্পী উনি হচ্ছেন মাস্টার আর্টিস্ট বলা চলে ওনাকে মাস্টার আর্টিস্ট শহীদ কবির আচ্ছা আচ্ছা খুবই চমৎকার একটি প্রচ্ছদ আপু এবার যদি এই কবিতার বইটায় চলে আসি যে কবিতা সংগ্রহ এখানে এখানে কি আছে এবং কতগুলো কবিতা আছে এখানে হচ্ছে আমার চারটি বইয়ের সমন্বয় একটি বই আচ্ছা তো আমার আসলে প্রথম বইটি এসেছে দুই হাজার পনেরো সালে আচ্ছা পরে দুই হাজার উনিশে বিশে বাইশে তো দেখা গেল যে এরকম ছড়ানো ছিটানো বই অনেকেই চাচ্ছেন যারা পুরনো বইগুলো আমার কাছে অনেক সংগ্রহ নেই আচ্ছা তো যার কারণে হলো কি আমি প্রতিটা বই থেকে আমি একটা বই করে ফেলেছি যেটা পাঠক পেতে খুব তাদের সুবিধা হবে এবং আমাদের কাছে আর কি তারা চেয়ে যাতে ই না হয় যে হতাশ না হয় যে বইটা চাচ্ছিলাম প্রথম বইটা বা দ্বিতীয় বইটা কোথায় আছে তো এই যে বই হারিয়ে যাওয়া বা বই সংগ্রহ করতে কষ্ট তার চেয়ে আমি একটা বইয়ের মধ্যে আসলে সবগুলো দিয়ে দিয়ে আচ্ছা পাঠকের সুবিধার্থে আপু বলছিলেন যে দু হাজার পনেরো সালে আপনি বই মেলায় প্রথম লিখেছেন তো এই গল্পটাই আসবো তার আগে জানতে চাই যে আচ্ছা প্রথম কবিতা এর বই এসছিল আপনার তো সে বিষয়ে আসবো তার আগে না একটু জানতে ইচ্ছা করছে যে প্রথম কবে লেখালেখিটা শুরু করেছিলেন প্রথম আমি আমার আসলে এটা ছোটোবেলা থেকে যিনি আছে যে আমি টুকটাক ও সময় থেকেই যে একটু গান লেখার চেষ্টা বা নিজে কবিতা লেখার চেষ্টা অথবা স্কুলে যে বিতর্ক প্রতিযোগিতাগুলো হতো বা উপস্থিত বক্তৃতাগুলো হতো তো ও সময়গুলো সব আমি নিজেই লিখতাম হ্যাঁ ওগুলো আমি নিজেই লিখতাম তো ওই যে ওই সময়টা থেকে আসলে লেখার একটা উৎপত্তি হয়েছে ভিতর থেকে উৎপত্তি হতে হতে আস্তে আস্তে করে কিভাবে যেন কবিতায় চলে এসেছে এটা আসলে কখন কিভাবে শুরুটা এটা বলা যায় না কখন এসে কখন জানি হয়ে গিয়েছে আচ্ছা একটু যদি একটু যদি বলি আপু যে প্রথম কবে ছাপার অক্ষরে কোনো পত্রিকায় নিজের নামটা দেখলেন সেটা কি মনে পড়ে যতটা মনে পড়ে আমি দু হাজার দশ সালের দিকে মালয়েশিয়াতে একজন আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড ছিল তো তখন উনি আমি কবিতা লিখতাম তখন ওনার ভালো লাগতো যে আপনি তো ভালো লিখেন তো আপনি আমাদের এখানে কবিতা দিতে পারেন তো সে অনেক তো তখন আমি খুব খুশি হয়েছিলাম যে আমার প্রথম কবিতা মালয়েশিয়াতে একটা পত্রিকাতে তাও দৈনিক পত্রিকা মালয়েশিয়াতে বাঙালি উনি উনি মালয়েশিয়াতে ওটাকে প্রকাশ করেছিলেন তো তখন আর কি তারপরে তো আস্তে আস্তে তারপরে মনে হয় দৈনিক যুগান্তরে আমি লেখা দিয়েছিলাম সেকেন্ড টাইম তারপরে অনেক সংখ্যা যেগুলো আসে কাগজ লিটেল ম্যাগ এগুলোতে আর কি লেখা আসছে যাচ্ছে এখন আর কি ওগুলো আসলে হিসেবে নাই বললেই চলে আচ্ছা আপু এবার চলে আসি বই মেলায় আপনার প্রথম যে বইটি ছিল প্রথম যে কোনো সৃষ্টি আমাদের কাছে নিজের সন্তানের মতন তো আপনার প্রথম যেই সৃষ্টিটি ছিল 
প্রথম যে বইটি ছিল বই মেলায় সেটা নিয়ে যদি একটু বলেন এটা আসলে সত্যি সন্তানের মতোই এটা খুবই আর কি এটা আমি অনেক ভিতর থেকে লিখেছিলাম বাট এখন আমার মনে হয় যে লেখাগুলো এত সরল লেখাগুলো হয়তো কিছুই হয়নি কিন্তু আছে না যে ছাড়তে ইচ্ছে হয় না আবার মনে হয় যে লেখাগুলো এত সরল দেখলে লজ্জাও লাগে মানুষ ভাববে যে কি লিখেছে কিন্তু আমার খুবই খুবই ভিতর থেকে আর কি লেখাগুলো ওটা দুই হাজার পনেরো সালে এসেছিল বইটার নাম ছিল নষ্ট ঘুরির সময় আচ্ছা নষ্ট ঘুরির সময় আপু শিরোনামটা কোথা থেকে আপনি সাজালেন নষ্ট ঘুরির সময় এই নামে কি আপনার বইয়ে কোনো কবিতা ছিল হ্যাঁ ওখানে আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সেই কবিতাটা না শুনলেও আপনি আপনার লেখা আমাদেরকে আশা করছি আজকে শোনাবেন তো সেই গল্পটায় যাওয়ার আগে একটু জেনে নেই যে আপু আপনার আপনি একজন কবি এবং একজন সম্পাদক তো যে সম্পাদনাটা আপনি করছেন সেই কাজটি সম্পর্কে জানতে চাই আমি একটা সাহিত্য সাংস্কৃতিক কাগজ নামে একটা ছোট ছোট না ওটা একটা পত্রিকাও বলা চলে না একটা কাগজ বই আকারই আসছে তো ওটা করছি ওটা আমার ইচ্ছে আছে বছর দুটো সংখ্যা করবো আচ্ছা এরকমটা ওটা সিলেক্টিভ কিছু যারা লিখছেন এই সময় ভালো লিখছেন যারা অনুজ অগ্রজ কবি আছেন লেখক আছেন তাদেরকে নিয়ে এবং তার বাইরে যারা আছেন অনেক সময় আমার কি যেটা খুব চোখেই লাগে যেরকম আমাদের সাংবাদিকদের নিয়ে অনেক সময় কাজ করা হয় না তো আমি সাংবাদিকদের একটা চ্যাপ্টার রেখেছি ওখানে যে সাংবাদিকদের একজন যে আমাদের সাংবাদিক বা তাদের দৈনন্দিন জীবন হ্যাঁ যে তারা যে পরিশ্রমটা করে তারা যে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন ওইখানে একটা অথবা আলোকচিত্র যারা করছেন হ্যাঁ তাদের একটা জায়গা থাকবেন যে আমরা হয় কি সাহিত্য এবং সাংস্কৃতি দুইটা আলাদা করে ফেলি সাহিত্যটা শুধু সাহিত্য ওই পত্রিকাটার মধ্যে আসলে সাংস্কৃতিক যে জায়গাটা ওটা খুব কম আসে আসে না বললেই চলে তো আমি সাংস্কৃতিকটাকেও সাহিত্যের মধ্যে নিয়ে এসেছি যে দুটো একসাথে থাকবে আর কি আমরা সবাই একসাথে আচ্ছা চমৎকার উদ্যোগ আপু এই ভাবনাটা কোথা থেকে আসলো যে একটা সাহিত্য পত্রিকা একটা সংস্কৃতি এবং সাহিত্যকে এক করে একটা পত্রিকা আপনি বের করবেন একটা কাগজ আপনি বের করবেন এই ভাবনাটা কোথা থেকে আসলো আপু এবং আপনি যদি আপনার কাগজের নামটা একটু সবাইকে জানিয়ে দেন আমার কাগজের নামটা হচ্ছে কুহু কুহু আচ্ছা হ্যাঁ কুহু কুহু হচ্ছে যে ডাকা যে আমরা আসলে ডাকছি আমরা পাঠক হোক বা আমরা দর্শক হোক হ্যাঁ শ্রোতা হোক সবাইকে আমরা আসলে ডাকছি যে যাই করছি না কেন মূল ধারার তো আসলে জীবনের একটা আমাদের আনন্দের জায়গাটাই তো হচ্ছে যে একটা আমাদের সংস্কৃতির জায়গা যে আপনি যাই করেন না কেন যখন আমি খুব বোরিং ফিল করি তখন কিন্তু গান শুনতে আমার ভালো লাগে বই পড়তে ভালো লাগে কবিতা শুনতে ভালো লাগে পড়তে ভালো লাগে তো আমাদের এই যে কুহু মানে ডাক তো আমরা পড়ি আসো বা আমরা পড়ি লিখি বা শুনি আচ্ছা হ্যাঁ তো এই থেকে আসলে এই নামটার আসলে আমার আচ্ছা আর হঠাৎ করে কি ভেবে আসলে পত্রিকাটা করার ইচ্ছা আসলো আপনার এটা করার ইচ্ছে হলো যে আমি নর্মালি সবসময় জন্য সেলফ ডিপেন্ডেন্ট আর কি থাকতে পছন্দ করি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে যেহেতু চাকরির ভিতরে আমি খুব একটা আনন্দ কম পাই আচ্ছা চাকরিটা আমি করি না তো নিজের জন্য কিছু করতে হলে বা কিছু করতে গেলে মানুষের জন্য হ্যাঁ যেটা মানুষ উপভোগ করবে জি তো আমার মনে হয়েছে যে এর চেয়ে ভালো কিছু নেই আপনার এই উদ্যোগের জন্য শুভকামনা রইল আপনার আপনার বইটি আমার হাতে রয়েছে যে বইটি আমার হাতে রয়েছে কবিতা সংগ্রহ সেখান থেকে জানছিলাম এবং আপনার সাথে আমার অফেয়ারেও কথা হচ্ছিল যে আপনি ছবি আঁকতেও ভীষণ পছন্দ করেন একজন চিত্রশিল্পী বলা যায় আপনাকে তো আপু যদি একটু প্রশ্ন করি যে নিজের কোন পরিচয়টা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন একজন কবি একজন সম্পাদক নাকি একজন চিত্রশিল্পী আসলে যখন যে জায়গায় আমি দাঁড়াই তখন সেই পরিচয়টাই যদি কখনো আমি এক্সিবিশন করি তখন হয়তো বা আমি কবি বলে ওইভাবে নিজেকে সম্বোধন করব না তখন হয়তো আমি চিত্রশিল্পী হয়ে যাব আর যখন লেখার জায়গাতে দাঁড়ি তখন কবি লেখক সেই হিসেবে বা যখন আমি সম্পাদনার কাজে হাত দিয়েছি যখন আমি অন্যান্য কবিদের নিয়ে কাজ করব লেখকদের নিয়ে কাজ করব তখন আমি সম্পাদক বাহ যখন যে জায়গায় যেটা প্রয়োজন আপনি কিন্তু সেভাবেই নিজেকে তৈরি করে নেবে নিচ্ছে এবং সেখানেই সেভাবে নিজেকে উপস্থাপন করবে এমনটাই বলছেন ছোটবেলাটা কোথায় কেটেছে আপু 
ছোটবেলা কেটেছে বরিশাল বাহ কীর্তন খোলার বুকে অবশ্যই কীর্তন খোলার পারে এটাই আমাদের আর কি সবচেয়ে বড় পরিচয় বলতে গেলে কীর্তন খোলা আসলে আমার প্রাণের জায়গা এবং কীর্তন খোলা খুব কাছাকাছি আমাদের বাড়ি আচ্ছা কেমন ছিল সেই ছোটবেলাটা একটু যদি আমাদের জানান এটা আসলে এক কথায় অসাধারণ মুগ্ধকর যদি জীবনে হাজার বার ফিরে আসতে হয় শৈশব তো শৈশবই ভালো আচ্ছা তবে সেই শৈশবে নয় আমরা চাই যে আপনি এখন যেই জায়গাটায় আছেন তার থেকে আরো অনেক দূরে এগিয়ে যান এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে জীবনানন্দ শহর জি জি জীবনানন্দ দাস হচ্ছেন আমাদের প্রাণের কবি আমাদের আর কি উনি রক্তের কবি আচ্ছা কবিতা লেখার অনুপ্রেরণাটা তাহলে কি আপু আসলে কবিতা লেখার তো অনুপ্রেরণা হচ্ছে একটা প্রকৃতি বলা চলে আচ্ছা এটা কি আমাদের আপনার বরিশালের প্রকৃতি না আমাদের এই ব্যস্ত নগরের প্রকৃতি অবশ্যই বরিশালের প্রকৃতি ধন্যবাদ আপু আপনাকে খুব সুন্দর সময় কাটছে আমাদের এই ফাঁকে আমি একটু আমাদের যারা শ্রোতারা আছে আমাদেরকে দেখছে তাদের কিছু কমেন্ট নিয়ে নেই যারা আছেন সাথে সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য চলছে ভাষার মাসের বিশেষ আয়োজন অক্ষর আমি আর যেতে আমি আপনার সাথে আছি এবং আমার অতিথি হিসেবে আজকে অক্ষরে আছে ইসরাত জাহান ঝুম খুব সুন্দর নাম আপনার ঝুম এই নামটার গল্পে আসবো তার আগে একটু দেখে নেই যে কারা আছে তানভীর ওয়ালাইকুম আসসালাম শুভ দুপুর তোমাকে আরিফ ভাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে সাইমা ইসলাম সামিরা আপুকে সালাম জানিয়েছে জুবায়ের সরকার আমাদের একজন নিয়মিত লিসেনার আছে তিনি হচ্ছে কাউসার আহমেদ সবার কাছে সে খুব সুন্দর করে কিছু প্রশ্ন করে তো আজকে দেখছি যে আবার আমার কাছে কবিতা শুনতে চাইছে এই কাউসার ভাই আজকে আমার গলার অবস্থা তো দেখেছেন কি অবস্থা তাই না আজকে আর আমাকে কষ্টটা না দেন আর আমার কবিতা আপনি আমাদের যে এই নিশি কাব্য যে আয়োজনটি রয়েছে প্রতি শুক্র এবং শনিবার রাত নটায় আশা করছি সেখানে শুনে নিতে পারবেন আজকে আমি শোনাচ্ছি না আজকে আমার অতিথি যিনি আছে ইশরাত জাহান ঝুম আপু উনি আমাদেরকে ওনার লেখা শোনাবে কেমন আর স্মৃতি আপ্পা আসসালাম ওয়ালাইকুম আশা করছি ভালো আছেন কথা হবে খুব শীঘ্রই ঝুম আপু আপনার কাছে একটু চলে এসে আপনার কোনো একটা লেখা যদি আমাদেরকে একটু পড়ে শোনান আমার লেখা আমি একটু নতুন বই নতুন বইয়ের লেখা শোনাই জি অবশ্যই ছোট কবিতা শোনাই বড় কবিতা না আর আমার হচ্ছে যে আমার কবিতাগুলো এ হচ্ছে যে অনেক বড় দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা আমি আসলে ছোট কবিতা খুব কম লিখি লিখতে বসলে আমার মনে হয় যে আপু আর লেখা ছেড়ে উঠতে পারে না তাই কবিতাগুলো দীর্ঘ হয়ে যায় হ্যাঁ এরকম তাই সেদিন সকাল দুপুর সন্ধ্যা বিকেল সব যেন এক অস্থির নিমগ্নে খেলছিল সূর্যটাকে যদি আরো স্পষ্ট দেখতে পেতাম কখন যে আকাশের মাঝে তারাগুলোর আবির্ভাব হলো গ্রহগুলো কেন জানি আমার চারপাশ ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানটার মাঝে সবচেয়ে লাল বৃক্ষটি সেদিন মুখোমুখি ছিল পূর্ব আকাশের ধূমকেতুটিও ছিল সূর্যের মুখোমুখি বুঝতে পেরেছিলাম কি কি অবগাহনে কোথা থেকে কোথা ভেসে যাচ্ছি আমার চারপাশে যতটুকু রেখা সব যেন মাটি স্পর্শে বাধা পড়েছে আর মাটিগুলো ক্রমশই শরীর হয়ে উঠছে শরীরগুলো একাধারে চিৎকার করে কাঁদছে ক্ষুধার্ত শরীরের চোখ ভরা পিপাসা আমি ভাত মা খাচ্ছি মাখিয়েই যাচ্ছি মাছগুলো সব জীবিত প্রাণ হয়ে উঠছে একাধারে আমার সবকটি আঙুল কামড়ে কামড়ে খেয়ে ফেলছে আমি বুঝতে পেরেছি আয়ু নুয়ে পড়েছে শয্যা বাঁধানো একটি কক্ষ আমাকে ডেকে বেড়াচ্ছে আমি এখন ডাকটিকেই মানুষ ভাবি গৃহমুখী যে বুনু হাঁস তাকে আমি নারীর শরীর দেখি হাঁস আর হাসিনের সঙ্গম দেখে শরীর শিউরে ওঠে মনে পড়ে সেদিন নদীর তীরে সারস পাখির খেলাতে কি মেতেছিলাম সন্ধ্যা নামার সাথে যেন তুমি শ্বেতহর্ষ আর আমি শ্বেতহর্ষিনী রক্তিম আলোতে জল জলে সাদা শরীরের উপর 
যেন দেবতা নেমেছে এসেছিল চমৎকার একটু এবার জানতে চাই আপু যে এই বইটি আপনার আসবে এখনো এসে পৌঁছায়নি বলছিলেন এই বইটির কি কি ধরনের কবিতা আসলে এখানে রয়েছে এবং নামটা কেন এমন দিলেন একটু জানতে চাই বইটির ভেতরের কবিতাগুলো আসলে এটা আসলে একটু আলাদা টাইপের কবিতা এখানে যেটা নেচার নিয়ে কম নেচারের ভিতরের যে আমাদের আসলে কামনাটা ভিতরের যে অস্থির নিমগ্ন একটা কামনা আছে মানুষের বা একটা সংঘর্ষ আছে ভিতরে ভিতরে যে নিজের সাথে নিজের অথবা সামনের মানুষটির সাথে এরকম একটা ব্যাপার আর দ্বিতীয় ব্যাপারের আর একটা অধ্যায় আছে যেটা নামটার সাথে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন সুন্দর নরকে ফুটেছে জনিতার ফুল আমি আসলে নরকটা এখানে নারীবাদী একটা কথা এসে যাবে এটা পুরুষের ক্ষেত্রে আমি নরকটাকে এখানে উপস্থাপন হয়েছে যেটা এখানে আসলে বললে সবাইকে তো আসলে না অধিকাংশ পুরুষদেরই এরকমটা যে নারীদেরকে আসলে নারীরা তো একটা ফুল তো পুরুষরা আসলে নারীদেরকে ওইভাবে ব্যবহার করে বাট তারা নারীদেরকে ওই যে সম্মানটা ঠিক আছে ওইটা আসলে আসে না তো পুরুষকে আমি আসলে নরকই করে দিয়েছি যে ওরা একটা নরক ওদের কাছে আসলে নারীরা জনিতার ফুল ফুটাতে যায় হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমি এক কথা লিখেছি যে নরকে ফুটেছে জনিতার ফুল তো পৃথিবীতে তো সব কিছুই সমান না একটু তো আপ ডাউন হবেই তো সব পুরুষ সমান না হলে পুরুষরা তো পুরুষই তো পুরুষদের উদ্দেশ্যেই এটা আসলে লেখাটা থ্যাংক ইউ আপু আমার একজন শ্রোতা জানতে চেয়েছে বইটা এত দেরি কেন আপু এ প্রশ্নের উত্তরটা কি দেবেন বইটা এত দেরি কেন কারণ আপু আসলে এই পুরো মাসটাই একটু অসুস্থ যার জন্য আপু কাজে হাত দিতে পারছে না এই জন্য আসলে মূলত দেরি হয়ে যাচ্ছে এবং আমি এখনও অসুস্থতা নিয়েই অনেকটা এখানে এসেছি আপনার সুস্থতার জন্য শুভকামনা রইল এবং যে বইটি আসবে তার জন্য শুভকামনা আপু কাদের লেখা পড়ে আপনি বড় হয়েছেন কাদের লেখা আপনার ব্যক্তিগত পছন্দের মধ্যে রয়েছে কাদের লেখা আমার আসলে ছোটবেলায় আমি দেখেছি আমার বোন খুব বই পড়ে আচ্ছা আমার মা অনেক বই পড়তেন গল্পের বই এরা খুব গল্পের বই পড়ত তো ছোটবেলায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সামরেশ মজুমদার ডেলকানি এদের বই আমার বোন খুব পড়তো মাসুদ জানা হুমায়ুন আহমেদ বাট যেটা হচ্ছে যে আমি হুমায়ুন আহমেদের নাটক দেখতে পছন্দ করতাম আমি আসলে সবসময়ের জন্য একটু কঠিন দিকে কঠিন যে সব কিছু ওইগুলো আমার ভালো লাগতো রহস্য কঠিন এরকম হুমায়ুন আহমেদ পরে আমি অতটা মজা পেতাম না বাট হুমায়ুন আহমেদের ড্রামা এগুলো আমার ভালো লাগতো আমি মজা পেতাম বাট বই পড়ে এই জন্য পেতাম না কারণ মনে হচ্ছে যে ওখানে আমি কি নিব ওখানে তো শুধু হাসি মজা অধিকাংশ বই সবটার তো না অধিকাংশ এরকমটাই ছিল তো এই জন্য আমি আসলে আমার বোন খুব এগুলো পড়তো তো আমাদের ফ্যামিলিতে আসলে বই পড়ার একটা এরকম ই আছে যে সবাই খুব বই পড়ে তো ছোটবেলায় এগুলো দেখে তো আমার বোন লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তো আমি আবার ওটার লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম গল্পের বই তো ধরা নিষেধ ছিল তখন যে গল্পের বইয়ের মধ্যে আরকি আমার মা ঢুকতে দিত না যেরকম আছে একটা বই যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্ভবত যে ডোরা নামের একটা বই ছিল তো ওইটা একটু ছিল ভিতরে লেখালেখি তো আমার বোন দেখতাম লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে বইয়ের মধ্যে তো আমি ওটা দেখে আর কি আমার মায়ের ভয় তো আমি আবার ওর ভয় আমি আবার ওইটা লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম এরকমটা আর কি যাক তারপর প্রকাশ্যে কবে আসলেন লেখা লিখি নিয়ে প্রথম কিছু বললাম দুই হাজার দশের দিকে আসলাম নয় দশের দিকে এরকম যখন প্রথম আসলে নিজের নামটা দেখলেন বা জানলেন যে আপনার কোনো একটা লেখা পুত্রে গেছে সেদিনের আনন্দটা কেমন ছিল অনেক আনন্দ ছিল বিশেষ করে যে আমি আমার আর কি লেখা যে দেশের বাইরে ইন্টারন্যাশনালি ফার্স্ট লেখা এটা আর কি বের হয়েছে অবশ্য আমার আন্তর্জাতিকভাবে আরও একটি বই বের হয়েছে এটা গত বছরে আচ্ছা একজন আলেক চিত্র উনি লন্ডনে থাকেন তো ওনা উনি বারোটা ফটোগ্রাফি করেছিলেন কাজ ওনার তো 
ওই বারোটা কাজের উপরে আমি বারোটা কবিতা লিখে দিয়েছিলাম তো ওটা আমেরিকার ম্যাকলাউড নামের একটা প্রকাশনা আছে ওখান থেকে বের হয়েছে ওটা কি বাংলাদেশের ওটার সাথে কোনো ই নেই তো ওটা পুরোটাই ওখান থেকে আচ্ছা আচ্ছা তারপর বই মেলায় একটা সময় তো পাঠক হিসেবে যেতেন এখন লেখক হিসেবে যাচ্ছেন কোনটা আপনার কাছে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যের মনে হয় বা কোনটা বেশি উপভোগ করছেন লেখক হিসেবে এখন যাওয়াটা নাকি যখন পাঠক হিসেবে যেতেন আমি আসলে যখন থেকে বই মেলায় যাওয়া শুরু করেছি আসলে তখন থেকে লেখক হিসেবেই যাওয়া শুরু করেছি আর কি বুঝেছি যখন থেকে যে বই মেলাটার আনন্দ নয় দশ থেকে তো কারণ আমার ওই সময়টাই আমার ম্যাগাজিনের যে লেখাগুলো দিতাম আমার বই না আসলেও তখন ওই ম্যাগাজিনগুলো বা লিটল ম্যাগাজিন যে লেখাগুলো দিতাম তখন ওগুলো বই মেলাতেই থাকতো তো আমার আসলে উপলব্ধি অনেক আগে থেকেই যে বই মেলাতে গেলে লেখক হিসেবেই যাওয়াটা বা শুভকামনা আপু আপনার যে বইটি আসবে তার জন্য এবং আপু আমরা আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করব শেষ করার আগে যারা বই প্রেমী আছে তাদের জন্য আপনার মেসেজটা কি হবে বই প্রেমী আছে তাদের জন্য মেসেজ হচ্ছে যে বা বই মেলার উদ্দেশ্যে যেটা মেসেজ আমি দিব আপনারা বই মেলাতে যাচ্ছেন বই মেলাতে যাবেন অনেক পরিমাণ বই মেলাতে ভিড় থাকে এবছর দেখছি যে অনেক মানুষ যাচ্ছেন কিন্তু আপনারা বই কিনছেন না বা বই সম্পর্কে জানছেন না আপনারা অবশ্যই বই কিনুন বই বা যারা বই পড়ছেন তারাও যে বেছে যে কার বই পড়বো অবশ্যই সবার বই কিনুন কিনে আপনারা আসলে কার লেখার ভিতর কি সেটা আপনারা তো জানছেন না তো বই কিনুন বই পড়ুন এটাই আমার অনুরোধ এবং মেলায় যারা যাচ্ছেন দর্শক আমি সবাই কি বলবো যে আপনারা মেলায় যান বই কিনুন মেলায় গিয়ে হাঁটাহাটি করে ধুলোবালি না খেয়ে বা পচা পচা খাবার না খেয়ে এটা আমি একটা লাইভেও আমার বলেছিলাম যে মেলায় যাচ্ছেন আপনারা গিয়ে পচা পচা খাবার খাচ্ছেন রাস্তার পাশ থেকে কিনে তার চেয়ে একটা বই নিয়ে ঘরে গিয়ে পড়ুন হ্যাঁ নিজের সন্তানকে দিন বই উপহার বোনকে দিন মাকে দিন বই উপহার দিন একটা মাস আমাদের দেশে মেলা চলছে তো এটাই আসলে আমার বই প্রেমী হোক বা যারা বই ভালোবাসেন সবাই তো ভালোবাসেন সবার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ আপু আপনাকে এবং আপুর সাথে সুরমে নিয়ে আমি একটু যুক্ত করে দেই তা হচ্ছে যে আজকে যেই বড় বড় লেখকদের বইগুলো আমরা পছন্দ করছি পড়তে তারা কিন্তু একসময় নবীন ছিলেন তো আমার অনুরোধ থাকবে আপুর মতো করে বই তো অবশ্যই কিনবেন এবং চেষ্টা করবেন একজন নবীন লেখকের বই আপনি সংগ্রহ করতে কারণ আপনি যখন পড়বেন একজন নবীন লেখকের বই আরও দশজন যখন পড়বে তখন আস্তে আস্তে কিন্তু এভাবেই নবীন লেখকরা লেখার প্রতি আরও উৎসাহিত হবে তারাই হবে আপনার আপনারাই হবেন তাদের অনুপ্রেরণা এবং তাদের কাছ থেকে আমরা সামনের দিনে আরও ভালো ভালো বই পাব এবং হুমায়ুন আহমেদ স্যার মিলন আমাদের মিলন স্যার ইমদাদুল হক মিলন স্যার আরও যারা আছেন জাফর ইকবাল স্যার তাদের মতো আরও নতুন নতুন জাফর ইকবালকে কিন্তু আমরা পাবো যদি আজকের নবীন যারা আছে তাদের বইগুলো কিনে তাদেরকে আপনারা আগ্রহী করেন শুভকামনা রইল আমার সকল শ্রোতার প্রতি এবং আমার নবীন সব সকল লেখকের প্রতিও শুভকামনা জানাচ্ছি আমার আজকে যিনি অতিথি আছে নুসরাত জাহান ঝুম আপু আপু আপনাকেও ধন্যবাদ আমার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সময় দেওয়ার জন্য লিসনার আজকে অক্ষর এখানে শেষ করছি তবে চলে আসবো আবারও একটু পরেই আমার রেগুলার যে শোটি আছে জানেন ভাবি সেটি নিয়ে তাই আমার আয়োজনটিতে যুক্ত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ রইল শুনতে থাকুন নাইন ফোর পয়েন্ট এইট ক্যাপিটাল এফ এম দেশের নাম্বার ওয়ান